Hi everyone. Welcome to the fourth class based on the lesson Adventures in the Banyan Tree written by the famous writer Ruskin Bond. I hope that the first part of the lesson is already clear to you. Now we are going in detail to the next part of the story which is one of the most important parts as well that is the fight scene between the mongoose and the cobra and as i've told you before it was the same question that came in last year's SSLC examination to describe the fight between the mongoose and the cobra okay so as you all know the boy a protagonist was sitting on the top of the banyan tree and he saw that there was a fight between a mongoose and a cobra okay so other than the boy there was also there were also two other spectators who were sitting on the top of a cactus who were they one was a jungle crow and the other was a maina okay so the fight already started right so the two people already began the fight so let's go in detail to know more about the fight okay and since i'm getting frequent messages that i must take the class in malayalam i'm trying my maximum uh, to um, what to say what uh, to use uh, malayalam okay but i'm not uh, i repeat it's not the way to take english classes so let's start <clears throat> instead he fixed his gaze at the point just below the cobra's hood and opened the attack okay so the mongoose was gazing gaze nu anna turchu nokkalana uttu nokka nokka parayile allekil nota murappikya so where did he look the mongoose looked below the cobra's hood okay appo onnu malayalathil parnu varam mongoose evadeyakkan sradhichirunnathu nammada cobra eda hood lekkana hood nu anna paambinte pattikkana nammal endu pariya hood ennu pariya ओके सो मंगूसी कंप्लीट श्रद्ध आ कोब्र हूडिलेकू पतीलू आपन द अटाक ओपन द अटाक मीन टू स्टार्ट द अटाक सो हू स्टार्ट द अटाक द मंगूस स्टार्ट द अटाक इज इट क्लियर टू यू द मंगूस स्टार्ट द अटाक ओके moving forward quickly until he was just within the cobra's reach he made a feint to one side okay so the mongoose moved forward quickly until he was just within the cobra's reach cobra de adutt ettunadu vare nammada mongoose ingana speed il poyengilum cobra de adutt etti odane mongoose endidu he made a feint to one side okay adhem pettana or side like ang mari okay adu vare cobra da nere chennengilum the mongoose made a feint to one side he moved his direction okay then what did he do immediately the cobra struck okay struck no na adikkuga kottuga nakkalla meaning aanu so ende nere aanu mongoose varunnathu enna thonalil അല്ലെങ്കിൽ മങ്കൂസ് എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി എന്ന് ഉറപ്പിച്ച ശേഷം ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് ദ മങ്കൂസ് പക്ഷേ ബുദ്ധിമാനായ നമ്മുടെ മങ്കൂസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത് എത്തി എന്ന് കണ്ടതും ഹി ഹാഡ് മെയ്ഡ് എ ഫെയിൻ ടു വൺ സൈഡ് ഹി മൂവ് ടു വൺ സൈഡ് ഓക്കെ സോ കോബ്രയുടെ ആ ആക്രമത്തിൽ നിന്നും വളരെ തന്ത്രപരമായി ആര് രക്ഷപ്പെട്ടു മങ്കൂസ് രക്ഷപ്പെട്ടു സോ ഐ റിപ്പീറ്റ് മങ്കൂസ് ഹി കെയിം ഫോർവേഡ് in the direction of the cobra but as soon as he reached in very near to the cobra the mongoose made a feint to one side and in that way he tactfully escaped from the attack of the cobra okay now we'll continue immediately the cobra struck his great hood came down so swiftly that i thought nothing could save the mongoose 
The boy who was sitting on top of the banyan tree thought that okay nothing would save the mongoose from the attack of the cobra okay because the cobra's hood came so swiftly valare fast aitana valare vegathilana nammada cobra eda patti ingada vidarthiyathu so the boy thought that nothing could save the mongoose but valare tactfully nammada mongoose endu cheyittunde he had made a feint to one side പെട്ടെന്ന് അവൻ ഡിറക്ഷൻ മാറ്റിയത് കൊണ്ട് കോബ്രയ്ക്ക് ആരെ കൊത്താൻ പറ്റിയില്ല നമ്മുടെ മങ്കൂസിനെ കൊത്താൻ പറ്റിയില്ല ഓക്കെ ദെൻ ബട്ട് ദ ലിറ്റിൽ ഫെലോ ജം നീറ്റ്ലി ടു വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ഡാറ്റഡ് ഇൻ ആ സ്വിഫ്റ്റ്ലി ആസ് ദ കോബ്ര ബൈറ്റിംഗ് ദ സ്നേക്ക് ഓൺ ദ ബാക്ക് ആൻഡ് ഡാറ്റിംഗ് ഓവേ അഗൈൻ ഔട്ട് ഓഫ് റീച്ച് ആ സൈഡ് മാറിയപ്പോൾ ആ ചാട്ടം ചാടി ആ സൈഡ് മാറിയപ്പം നമ്മുടെ മങ്കൂസ് എന്ത് ചെയ്തു ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ കോബ്രയുടെ ബാക്കിൽ ഒരു ഒറ്റ കടി വെച്ച് കൊടുത്തു ദ മങ്കൂസ് ബിറ്റ് ദ കോബ്ര ഓൺ ദ ബാക്ക് ദ മങ്കൂസ് ബിറ്റ് ദ കോബ്ര ഓൺ ദ ബാക്ക് ആൻഡ് അഗൈൻ ഹി മൂവ് ഹിസ് ഡിറക്ഷൻ അഗൈൻ the mongoos moved his direction okay guys okay the moment the cobra struck the crow and the mina hurled themselves at him so the moment the cobra struck cobra mongoos na kotti a second thanne nammalde two spectators who are the two spectators sitting on the top of the cactus the ma- sorry the mina and the jungle crow what did they do they hurled themselves at him what did they do they threw themselves at them that the adibidi nadakkunnade edayilekku aaru keri veriyana cactus il irunnond adi kandu kondirunna allengi ivaru thammilulla fight kandu kondirunna nammada jungle crow and the mina avaru endu idu they came between the fight avara adi nadakkunnade edayilekku kayari vannu then what happened only to collide heavily in the mid air but mid air le vechu pagidi valil avaru thammil endu cheydu they collided with each other avaru parasparam kooti muttugayum and shrieking at each other they began to cry le the two birds began to cry then what did they do Uh, they returned to the cactus plant avar karanju konde avar adu vare irna gallery undallo a cactus plant adilekku avar tirige pogiyanu cheyidathu so what did the birds do they came between the fight alle nammal korchu munne parnittunde verude avade irunnu kali kai adi gaanu maatrana cheyunnadengil karyangalokka valare smooth aayittu pogum പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് ആൽ ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരും ഈ ഫൈറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടപെടാൻ വന്നാൽ അവരുടെ കാര്യം തീരുമാനമായി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പം പറയുകയാണ് എന്താണ് അവരിതാ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ദ കെയിം ടു ദ മീൻ കേ ദ കെയിം ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫൈറ്റ് but unfortunately they collided with each other they bumped with each other and they cried at each other and they returned to the cactus plant okay a few drops of blood glistened on the cobra's back the boy could see that a few drops of blood glisten glisten means to shine okay glisten means to shine so a few drops of blood shined at the back of the cobra and i hope that you are aware about the reason for the blood alle engena namada blood vannathu of course by the attack of the mongoose then the cobra struck again and missed cobra is not ready to give up le vittu udukan cobra thayar alla adha cobra veendum onnum kuda kottan vendi tuninju but missed second time um aasramam paali poi the cobra was not able to struck the mongoose okay then what happened again the mongoose sprang aside 
the mangoes muttu kodukunnilla the mangoes jump to the cobra then what did the mangoes do and bit the cobra so the mangoes bit the cobra for the second time randamatha thavaneyum cobra ki nammada mangoes endu koduthu nalla ushara ayoru kadi vechu koduthu now listen again the birds dived at the snake bumped into each other instead and returned shrieking to the safety of the cactus veendum birds da nammada fight inde edile idabadan veruana the birds came to each other they bumped into each other veendum avare thammile kutti muttuana bump cheyana collide cheyana again the two birds began to shriek shriek means to cry then again they returned back to their pavilion where were the birds sitting actually they were sitting on the top of the cactus le so avare veendum kooti mutti kooti muttiya shesham avare veendum karanju kondu nammada cactus inde mugalilekku poi irikkiyana cheyathu okay so guys let's continue the third round followed the same course but as the first but with one dramatic difference moonamadum karyangal aavartikkapeduvaanu okay but the author says that there is one dramatic difference but moonamatha ee oru moonamatha kosil allengil moonamatha avasarathil but there is a small change le oru nadagiyamaya vyathyasam there is a dramatic difference moonamadum karyangal aavartikkapedugayana okay endakkana namukku nokkam so let's see the crow and the mina still determined to take part in the proceedings dived at the cobra but this time they missed each other as well as their mark so look here so the third course started the crow and the mina they were still determined and the namlu determined avva nu ornale it means to take a strong decision oru thirumanich urappikka nokka pariye le but moonamatha thavana ee karyangal aavartikkapedumbum veendum nammada two spectators the jungle crow and the mina they made up their mind that they are going to take part in the proceedings adikkadil njangal veendum pangedukkum enna oracha thirumanathil nammada birds veendum cactus vittu പറന്ന് നമ്മുടെ ഫൈറ്റിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് വരികയാണ് ഓക്കെ എന്ത് പറ്റി ബട്ട് ദിസ് ടൈം ദേ മിസ് ടീച്ച് അതർ ആസ് വെൽ ആസ് ദർ മാർക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടൈം ദ ടു ബേർഡ്സ് ബോം ദ ടീച്ച് അതർ കൊലൈഡഡ് വിത്ത് ടീച്ച് അതർ അല്ലേ ആദ്യത്തെ രണ്ട് തവണയും ഇവർ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ തവണ അത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ദേ മിസ് ടീച്ച് അതർ അല്ലേ അവർ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ല the mina flew on and reached its perch mina endi idu the mina flew on le parannu kondu it reached its perch perch nu varnal cheykerna stalam ennal arthana okay mina valare buddhipoorvamayittu adu naa edey nangadu maari adu adinde cactus la evadengilokka poi irunnittundavana but the crow tried to pull up in the middle air turn back പക്ഷെ ക്രോ എന്ത് ചെയ്തു ഈ അടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് അങ്ങനെ വട്ടമിട്ട് നിന്നു ആൻഡ് ദ ബേർഡ് വാസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ടു ടേൺ ബാക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ റെഡി ആവുകയായിരുന്നു ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ടുക്ക് ഹിം ടു ഡു ദസ് ദ കോബ്ര വിത്ത് ഹിസ് ഹെഡ് ബാക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രക്ക് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഫോഴ്സ് ഹിസ് നൗട്ട് തടിങ് അഗെൻസ്റ്റ് ദ ക്രോസ് ബോഡി okay so the crow was preparing to turn back ini ivada nanna seriyavilla njan pote nu vicharichu maina cheyda pole aa sthal aa sthalathinu rakshapadan nokkayirunnu but immediately ingane tirichu povan ange ready avunna samayathu the cobra whipped his head back whip means to move fast le adeyam idu nammada cobra endi idu thala rotta tirikkil ange tirichu and uh, struck with great force velli oru shaktamaya force odu koodi oru atta undu vechu koduthu okay his snout thudding against the crow's body snout nu varnal mrugangalde 
മുന്നോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന മൂക്കിനെയാണ് മൂക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്നൗട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കോബ്രയുടെ സ്നൗട്ട് മുഖം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്തു ദ സ്നൗട്ട് തട്ട് അഗെൻസ്റ്റ് ദ ക്രോസ് ബോഡി തട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തട്ടുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ സോ ദ ക്രോ വാസ് പ്രിപ്പയറിങ് ടു ലീവ് ദ പ്ലേസ് ഇറ്റ് വാസ് പ്രിപ്പയറിങ് ടു ടേൺ ബാക്ക് ബട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് ദ ക്രോ വിത്ത് ഹിസ് സ്നൗട്ട് സ്നൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോബ്രയുടെ മുക്ക് മുഖ ഭാ മുഖത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്നൗട്ട് എന്ന് പറയുക അത് വെച്ച് നമ്മുടെ ബേഡിനെ നല്ലൊരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഐ സോ ദ ബേഡ് ഐ ഹൂസ് ഐ ദ ബോയ് ഹു വാസ് സിറ്റിങ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ബെനിയൻ ട്രീ ബോയ് ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കാണുകയാണ് അല്ലേ സോ ദ ബോയ് സോ ദാറ്റ് ദ ബേഡ് ഫ്ലങ് നിയർലി ട്വൻറ്റി ഫീറ്റ് ക്രോസ് ദ ഗാർഡൻ ബേഡിന് എന്ത് പറ്റി The bird flung. Flung എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിച്ചെറിയപ്പെടുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഓക്കെ ചുറ്റി തിരി ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഒരൊറ്റ വീഴ്ച എത്ര ദൂരം പോയി സം ട്വൻറ്റി ഫീറ്റ് ക്രോസ് ദ ഗാർഡൻ ഗാർഡനിലൂടെ ഏകദേശം ഇരുപതടി ദൂരത്തേക്ക് തെറിച്ച് വീണു പോയി നമ്മുടെ ക്രോ എന്ത് പറ്റി ഫ്രം ദ അറ്റാക്ക് ഓഫ് ദ കോബ്ര ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ വെറുതെ ആ ഫൈറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻറ്റർഫെയർ ചെയ്യാൻ പോയതാണ് വെറുതെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് ക്രോ അതിൽ വലിയൊരാളായിട്ട് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയതാണ് മൈന വളരെ കൃത്യസമയത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ പക്ഷെ ക്രോ രക്ഷപ്പെടാൻ ഓർത്ത് റെഡി ആവുകയായിരുന്നു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ക്രോക്ക് സ്നേക്ക് നമ്മുടെ കോബ്ര നല്ലൊരു പണി ഓടിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലേ തെറിച്ച് വീണു ദെൻ after fluttering about for a while it lay still korchu neram the bird was fluttering fluttering nu na chiragadikkuga okay nammal marana veprayathile birds okke ingane chiragadikkunnokka kandittunda so the bird edu bird aanu nammada crow aanu the crow was thrown some 20 feet across the garden and the crow was fluttering its wings flutter ya nu orna chiragadikkalana and after some time very sorry to say the bird was laying still in the lay still nu orna anakkam illada kedakkayirunnu nammade bird the mina remained on the cactus plant appolu nammada mina evada nikkana മൈന വളരെ ടാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് അല്ലേ നല്ല വൈസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്ലവർ ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ് ആണ് മൈന സോ ദ മൈന വാസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ കാക്ടസ് പ്ലാന്റ് വെരി വൈസ്ലി റിഫ്രെയിൻഡ് ഫ്രം ഇൻറ്റർഫെയറിങ് അഗൈൻ വീണ്ടും ഇതിൽ ഇടപെടുന്നത് അപകടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നമ്മുടെ മൈന വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്തു റിഫ്രെയിൻഡ് റിഫ്രെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകന്ന് നിൽക്കുക എന്നാണ് മീനിങ് റിഫ്രെയിൻ ഫ്രം ഇൻറ്റർഫെയറിങ് അഗൈൻ മൈനയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഞാൻ ഈ ഫൈറ്റിൽ ഇൻറ്റർഫെയർ ചെയ്യുന്നത് അപകടമാണ് സോ ആ ബോധ്യത്തോടു കൂടി ദ മൈന റിമെയിൻഡ് ഓൺ ദ കാക്ടസ് പ്ലാന്റ് But unfortunately, the crow had a very sorryful death. It was a very pathetic death. It was a very pathetic death. It was a very pathetic death. So the fight was continuing. It was a very pathetic death. അല്ലേ നമ്മുടെ മങ്കൂസ് ഇങ്ങനെ വളരെ സ്റ്റാറായി നിൽക്കുകയാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോബ്രയ്ക്ക് നല്ല കടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ദ ഫൈറ്റ് വാസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻറ്റർഫെയർ ചെയ്യാൻ വന്ന നമ്മുടെ ക്രോക്ക് എന്ത് പറ്റി ഏകദേശം തീരുമാനമായി അല്ലേ ദ ക്രോ ബ്രെത്ത് ഇറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് അല്ലേ അവസാന ശ്വാസം വലിച്ച് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി നമ്മുടെ ക്രോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മങ്കൂസ് ആൻഡ് ദ കോബ്ര കണ്ടിന്യൂഡ് വളരെ വയസ്സായിട്ട് നമ്മുടെ മൈന കാക്ടസിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ദ ബോയ് വാസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ബെനിയൻ ട്രീ സോ ഗൈസ് വിത്ത് ദിസ് ഐ എം കൺക്ലൂഡിങ് ടു ഡേസ് ക്ലാസ് വിഷിങ് യു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് I hope that the lesson is very thorough and very clear to you. Remember to read the lesson over and over and over again and uh, try to understand the meanings as well. I'll be posting the meanings of all the unfamiliar words in our WhatsApp group. Remember to read the lesson with the help of those words. Wishing you a very good day. Bye-bye. Take care.